Está filmando? Que tá maravilha. Filmando. É o seguinte, eu acho que, que da minha geração, é, eu sou um pouco abaixo da geração do, do Zé Rubem Fonseca e do Rosa. Eu acho que, que são dois que me antecederam na, na, na linha policial. A parte de mim eu acho que ninguém, por, por, porque existe realmente academicamente, mediamente, mediaticamente, uma, alguma coisa assim né, que a literatura policial é uma coisa menor, sabe? Existe isso no Brasil, sabe? Eu estava dizendo aí do Borges, na Inglaterra, que ele, ele foi editor de um... de 400 volumes, né? De, dos maiores autores da, da época, anterior a ele, né? E várias pessoas são paradas por literatura policial, o Amodova, o Fellini, mesmo que não trabalhasse com a literatura policial, embora o Amodova já usa alguns autores policiais em seus textos. Eu acho que é isso, sabe? É... Eu não sei, eu não posso dizer para você que vai surgir ainda uma literatura policial brasileira de peso, como tem na Argentina, como tem no Chile. O Chile tem, uma... tem, tem pelo menos assim, cinco, seis grandes nomes internacionais. Já editados na Europa, nos Estados Unidos, né? é, na Argentina também, mais ainda, é, alguns países da América Central, nos Estados Unidos nem se fala, nos Estados Unidos tem talvez hoje o maior contingente de novos autores. E uma coisa estranha, é, nos países nórdicos, na Suécia e na Noruega, está surgindo muito autor jovem, a maioria mulheres, inclusive, sabe? É impressionante o que, o que tem lá. No Brasil eu não sei, eu, é uma pergunta que você me fez, se vai fluir, se vai rolar, eu não sei. Eu estou afim, eu vou eu escrevi dois policiais, quero fazer mais três com esse personagem, aí depois eu não sei se, se eu mato ou se eu continuo com ele.